എൻ്റെ എല്ലാ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്കും ടുട്ടൂസ്മയുടെ എന്ന ചാനലിലെ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്യക്തി സ്റ്റാൻഡിലെ ക്ലാസ് ഏതായിരുന്നു ആ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺവെൻഷനൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ പരിമിതികൾ എന്തെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ മേന്മകൾ എന്തെല്ലാം വാട്ട് ആർ ദി മെരി മെരിറ്റ്സ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷനൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺവെൻഷനൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇത് ഒന്ന് കൺവെൻഷനൽ എനർജി സോഴ്സസ് സച്ചസ് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ ആൻഡ് എൽ പി ജി ആർ ഇരിപ്പ് ഇരിപ്ലേസബിൾ സെക്കൻഡ് വൺ സച്ച് ഫ്യൂവൽസ് വിൽ റൺ ഔട്ട് ഇഫ് യൂസേജ് ഈസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ഇനി ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മളോട് രണ്ടാമതായി ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇത് നമ്പർ വൺ എനർജി സോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് റൺ ഔട്ട് ഓഫ് യൂസ് സെക്കൻഡ് വൺ സോളാർ എനർജി വിൻ പവർ വേവ് ആൻഡ് ബയോഗ്യാസ് ആർ ദീസ് എനർജി സോഴ്സസ് തേർഡ് വൺ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ലോ കോ ലോ കോസ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ എനർജി സോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് പൊല്യൂട്ട് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരം നോക്കാം ആദ്യം ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇത് ഒന്ന് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോ സ്രോതസ്സുകളായ പെട്രോൾ ഡീസൽ മണ്ണെണ്ണ എൽ പി ജി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു തീർന്നാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് രണ്ട് ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇന്ധനങ്ങൾ തീർന്നുപോകും ഇനി ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ രണ്ടാമതായി ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇത് ഒന്ന് ഉപയോഗം കൊണ്ട് തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണിവ രണ്ട് സൗരോർജം കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി തിരമാല ബയോ തിരമാല ബയോഗ്യാസ് എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇവയെല്ലാം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയുമാണ് അവസാനത്തേതോ പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണിവ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഊർജം പാഴായി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഇത് തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു അവോയ്ഡ് വേസ്റ്റിംഗ് എനർജി ഇൻ അവർ ഹൗസസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇത് നമ്പർ വൺ യൂസ് ബെറ്റർ വുഡ് സ്റ്റൗസ് നമ്പർ ടു ടേൺ ഓഫ് അൺനെസറി ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാൻസ് തേർഡ് വൺ അയൺ ക്ലോത്ത്സ് ടുഗദർ ഫോർത്ത് വൺ യൂസ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ഓർ എൽ ഇ ഡി ലാംസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ബൾബ്സ് ഫിഫ്ത് വൺ അവോയ്ഡ് റണ്ണിങ് ദ മിക്സർ ആൻഡ് ഗൈൻഡർ റെഫ്രിഗറേറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ലോ വോൾട്ടേജ് എസ്പെഷ്യൽ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഈവനിങ് സിക്സ്ത് വൺ അവോയ്ഡ് പമ്പിംഗ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ടീക്വലി സെവൻത് വൺ അവോയ്ഡ് അൺനെസറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ എക്സെട്രാ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെഫ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡ് ഫോർ ടു ലോങ് നമ്പർ നയൻ വെൻ ബൈങ് എലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് choose the ones that use the least amount of electricity the last one if electricity is used for cooking use power efficient appliances ini nammalode idil randamadai oru chodyam kodi paranjirunnu adinde uttaram aanu ningalkku ivide kaanan pattunnathu number 1 turn on lights and fans unnecessarily second one iron clothes frequently Third one, use standard bulbs instead of LED bulbs. Fourth one, turn on electric, electric appliances. That is TV, fridge, mixer, etc. Fifth one, pump water frequently into the water tank. Sixth one, run the indicator unnecessarily. Seventh one, put the TV, etc. in standby mode for more time. In the book, we will talk about this video. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്പർ വൺ മെച്ചപ്പെട്ട വിളകെടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈറ്റുകളും ഫാനുകളും ഓഫ് ചെയ്യുക 
മൂന്ന് വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇസ്തിരിയിടുക നാല് സാധാരണ ബൾബുകൾക്ക് പകരം ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളോ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളോ ഉപയോഗിക്കുക അഞ്ചാമത്തേതോ വോൾട്ടത കുറവുള്ള സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ റെഫ്രിഗറേറ്റർ റെഫ്രിജറേറ്റർ തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ആറാമത്തേത് വാട്ടർ ടാങ്കുകളിലേക്ക് ജലം കൂടെ കൂടെ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഏഴാമത്തേത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒഴിവാക്കുക എട്ടാമത്തേത് ടെലിവിഷനും മറ്റു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മോഡിൽ കൂടുതൽ നേരം നിർത്താതിരിക്കണം അടുത്തത് വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവസാനത്തേത് പാചകത്തിന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ വൈദ്യുത വൈദ്യുതിക്ഷതയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അഥവാ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം ഒരു ചെറിയ സ്പീച്ച് ചെറിയൊരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഊർജ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രസംഗം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പതിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വായിച്ചു തരാം മാനസദസ്സിന് വന്ദന ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഡിസംബർ പതിനാല് ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമാണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇന്ധനവും ഒരു ഊർജത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം നാം ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നാം പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോളിയം ഡീസൽ എൽ പി ജി എന്നിവ പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗം മൂലം തീർന്നു പോകുന്നവയാണ് തീർന്നു പോയാൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൂടി ഇവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിനാൽ ഉപയോഗം കൊണ്ട് തീർന്നു പോകാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളായ സൗരോർജം കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി തിരമാല തുടങ്ങിയ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇവ എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നു പോകുന്നില്ല അതിനാൽ ഈ ഊർജം ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനത്തിൽ നാം എല്ലാം അശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ഊർജോപയോഗം നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കൂടുതൽ ആയി ഉപയോഗിച്ച് ഊർജത്തെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സ്പീച്ച് നോക്കാം ഗ്രേറ്റിംഗ് ടു ദ എസ്റ്റീംഡ് ഓഡിയൻസ് ഡോണ്ട് യു ആൾ നോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡേ ഡിസംബർ ഫോർട്ടീൻത്ത് is energy conservation day we know that every fuel is a source of energy we use fuel for cooking driving and manufacturing petroleum diesel and lpg which we mainly use are conventional energy sources these are all obsolete are those that cannot be established when exhausted so we need to preserve them for our next generation therefore energy sources such as solar energy wind power and waves which are not exhausted should be used this do not run out no matter how much they are used so in, used so in this energy conservation day we should all try to stop careless energy use we can conserve energy to some extent by making more use of conventional energy sources having said that i am going to end my short speech here thank you appo nammude indha video ivide avasanipikkan samayam aayittunde appo video kanda ellarkkum video ishtapadunnu undagum nu vicharikkunu ini namukku pudhi video mai mattoru divasam meendum kaanam ellavarum vittu surakshithirai irikkanam stay safe stay home bye bye